Hej, jag heter Julia och jag började gymnasiet under coronapandemin. När jag började första ring så började det liksom successivt bli mer och mer distansundervisning tills det var typ full distansundervisning majoriteten av första året. Där i början gick det helt okej och det var nästan lite kul. Men den känslan gick över väldigt, väldigt fort. Man lärde känna människor i typ en månad och sen direkt så var det bara slut på det. Man förlitade sig otroligt mycket på rutiner. Vakna, sen sitta i flera timmar och bara stirra på en skärm. Försöka lära känna dem över en skärm. Det gick inte så bra. Det var mm, väldigt, väldigt jobbigt. Samma bild, samma hemsidor. Sitta still i flera timmar. Man gick och la sig och visste att imorgon kommer jag behöva göra det här igen. Det kändes som att man blev det samma dag om och om igen på något sätt. Det var väldigt härande liksom på psyket. Man hör alltid liksom, man ska få kompisar, och man ska gå ut och man ska röra på sig. Men vi fick inte göra någonting av dem. Så det var liksom som att vi bara satt och var självdestruktiva med rekommendationer och var det på något sätt. Jag mådde väldigt skit. <laughs> Men jag såg till att gå ut så mycket som möjligt när jag hade tid på kvällen. Så det var liksom moskit från morgon så här till dagen och sen gå ut på kvällen mest. Jag mår lite bättre då. Man fick som sagt för lite så väldigt mycket på spel och liksom onlineaktiviteter och sådana saker för att lära sig av nya människor. Det är nog en grej jag hade velat ha mer inflytande på. Typ ha, alltså typ så här, man går in i ett myt och man liksom... Jag menar, få hänga lite typ, som man gör på resten. Jag tror att alla skötte det så gott de kunde. Det var ju en jättesvår situation att anpassa sig efter. Det var ju något helt nytt för alla. Uh, Särskilt lärarna. Ingen vågade ju sätta på kameran och räcka upp handen och säga någonting över mit. På en skärm så liksom ploppar hela personen upp. Så blir man så uppmärksammad på något sätt. Men jag vågade inte heller. Jag det var jätteläskigt. Vi är ganska projektbaserade på vår skola så det är väldigt mycket arbete i grupp. Så då var det liksom att vi aldrig gick in i en myt tillsammans. Men sagt, om man inte kände de personerna som man redan var i grupp med så satt de och gjorde ingenting och ingen vågade säga till att de skulle göra någonting för vi alla mådde piss. Man märker nog det också på typ väldigt många betyg att det gick liksom ner ganska mycket under coronapandemin. Så jag tror att alltså det var ju svårt för både eleverna och lärarna. Absolut, jättesvårt. Men jag tycker typ att vi hade kunnat ha längre raster mellan lektioner. Jag tror att skolan säkert hade kunnat sponsra lite mobildata till folk som man hade kunnat vara ute. Det hade nog varit en jättebra idé. Någonting man kunde lyssna på som typ podcast. Typ. För jag tror att det hade gjort saker mycket intressantare. Och minst för mig så är det mycket enklare att lyssna på saker ifall ut och går samtidigt. Eftersom att ett stort problem var att man inte fick frisk luft och var ute och röra på sig. Istället för att säga åt ungdomar att tala ut så måste man ge dem en plattform också för att göra det. Jag tror att den plattformen hade gett åtminstone liksom en möjlighet att känna sig lyssnad och hörd. Det var liksom under de där typ första beskeden där det var liksom typ nu kommer vaccinen och nu kommer distansundervisningen börja liksom trappa av. Det var då jag kände att det kanske äntligen är över. Mitt alltså så här, hopp för livet var allmänt gick upp där. Eh, och liksom jag insåg att allt skulle bli bra igen. Jag engagerade mig väldigt mycket i klimatet eftersom det inte var så mycket mer att göra. Jag har fått mycket mer förståelse för vad jag behöver för att må bra. Eftersom att jag har behövt... Så väldigt många andra ungdomar liksom tar mig upp från det där jättedåliga. Ja, men jag vill bli lärare till exempel, det kommer jag på. Eftersom man hade så mycket tid att tänka. Jag har mycket mer tid till mitt plugg nu än jag hade innan pandemin. Hur som att jag vet vad man kan förlora liksom. Femtiden känns bra och positiv. Och det är bra.